friends welcome to this new session on fundamentals of investment inu namu deal cheyan ponadu industry analysis ne kurichana before going into this content further if you are new to this channel please like share and subscribe so let's get into this as i've said earlier industry analysis nu varnadu is the second step of your fundamental analysis ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആൻസസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് അതിൽ നമ്മൾ മേജർ ഇക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തത് ആ കമ്പനീൻ്റെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മേജർ ഇക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ലെവലിൽ ഉള്ളൊരു അനാലിസിസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇൻഡസ്ട്രി ലെവലിൽ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസ് പലപ്പോഴും ഒരു കമ്പനി സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നതും ഒരു ഫെയിലിയർ ആവുന്നതും അവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റും സർവീസസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസ് കൺസ്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമറുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ് അത് മാത്രമല്ല അതിനോടുള്ള യൂസേജസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസസ് അല്ലെങ്കിൽ നെസസിറ്റി അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം വി ലുക്ക് അറ്റ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് വെൻ യു ലുക്കിംഗ് അറ്റ് എൻ ഇൻഡസ്ട്രി ലെവൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സർവീസ് നമ്മൾ നോക്കും ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്തോരം തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി എന്തോരാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനോടുള്ള വാല്യൂ എന്താണ് ഇസ് ഇറ്റ് എ വാല്യൂ ഫോർ മണി പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് എ ലക്ഷറി പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു അത് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കോർ നമ്മൾ പറയില്ല ഒരു കോർ സർവീസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കോർ യു യൂട്ടിലിറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ഫുൾനെസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കോർ ഓഫറിങ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റും പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ഓഫേർഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് എന്ന് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ ഗ്രോത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കമ്പനീൻ്റെ മാത്രമല്ല ആ ഇൻഡസ്ട്രി ലെവലിൽ അതൊരു ഗ്രോയിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുക പലപ്പോഴും ചില ഇൻഡസ്ട്രീസ് സീസണൽ ടൈപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആവാം ചില ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒരു ഡിക്ലൈനിങ് സ്റ്റേജിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആവാം എന്താണെങ്കിലും പക്ഷെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആ കമ്പനി എന്ത് തരം ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു ഗ്രോയിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു പാർട്ടാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വി ആർ ലുക്കിംഗ് സിംപ്ലി ആസ് ഇറ്റ് അതൊരു ഗ്രോയിങ് സെക്ടർ ആണോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഇമാജിൻ നമ്മൾ നമുക്ക് പണിയാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാതും പണിത് കഴിഞ്ഞു ഇനി വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പണിയാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബബ്ലി ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ സെക്ടർ ചിലപ്പോൾ ഇനി ഇല്ലാണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ സ്റ്റീലിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറൊരു സംഭവം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി പണിയാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീലിന് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവില്ല സോ ദാറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ഡിക്ലൈൻ ഓക്കെ ഇൻഡസ്ട്രി മൊത്തത്തിൽ തന്നെ ഇടിഞ്ഞു തുടങ്ങും ഇൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റീലും അയണും സ്റ്റീലിനും പകരമായിട്ട് വേറൊരു മെറ്റീരിയൽ വരികയാണെങ്കിൽ സോ വോട്ട് വി ലുക്ക് അറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് എ ഗ്രോയിങ് സെക്ടർ എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻഡസ്ട്രി ലൈഫ് സൈക്കിൾ നൗ ആസ് വി നോ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ പോലെ തന്നെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രി ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു ഗ്രോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അതിനൊരു മെച്ച് സാറ്റുറേഷൻ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അതിനൊരു ഡിക്ലൈൻ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് നൗ എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസിനും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ പല സൈക്കിൾസ് ഉണ്ട് നൗ ആ ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്ന കമ്പനി സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കമ്പനി ചിലപ്പോൾ ടാറ്റാ സ്റ്റീൽസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്സിസ് ബാങ്ക് ആയിരിക്കാം ഒരു ബാങ്ക് ബാങ്കിൻ്റെ വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി ലൈഫ് സൈക്കിൾ അത് എവിടെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് നമുക്ക് അവിടെ വേണം ഇസ് ഇറ്റ് ഗ്രോയിങ് സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സാച്ചുറേഷൻ എത്തിയോ ഇനി ബാങ്കിങ്ങിന് പകരം വോട്ട് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു എലമെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ വരുമായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി പോലത്തെ മേഖലകളിലേക്ക് ആൾക്കാരെ ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിസർവ് ബാങ
എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രി തലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പെർഫോമൻസ് കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇൻഡസ്ട്രി ആവറേജ് എങ്ങനെയാണ് ഈ കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് വി കമ്പയർ ദാറ്റ് ഓഫൻ വൈ ഈസ് ദാറ്റ് ആ വി പെർഫോമിങ് ബെറ്റർ ദാൻ ദി ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രി ആവറേജ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് അമോങ്സ് ദി പ്യോഴ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഇഫ് ദ കമ്പനി ഈസ് ഡൂയിങ് വെൽ അബൌ ദി ഇൻഡസ്ട്രി ആവറേജ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വി ആർ ഹാപ്പി കാരണം എന്താ ഇൻഡസ്ട്രീന് ആവറേജിനേക്കാളും കൂടുതൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു അബവ് ആവറേജ് കമ്പനിയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു തോന്നലാണ് റൈറ്റ് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓവർ ദി ഇയർ ഇൻഡസ്ട്രി ലെവലിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് കോസ്റ്റുകൾ ഇസ് ദ കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസിങ് പ്രോഫിറ്റുകൾ കൂടുന്നുണ്ടോ കോസ്റ്റ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആസ് എൻ ഇൻഡസ്ട്രി ആസ് എ ഹോൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കും ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ലെവൽ വാട്ട് ഇസ് ദി കൈൻഡ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ അവിടെ ഭയങ്കര ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലണ്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു പാസീവ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണോ എല്ലാവരും അങ്ങനെ നിങ്ങളും ഗ്രോ ചെയ്തോളും ഞങ്ങളും ഗ്രോ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഡൈല്യൂട്ടഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണോ അങ്ങനെ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ സ്വാട്ട് അനാലിസിസ് പെസ്റ്റൽ അനാലിസിസ് അങ്ങനെ കുറേ അനാലിസിസുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ അത് നടത്തും ഓക്കെ ഇത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സൈക്ലിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ന സൈക്ലിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മോർ ഓർ ലെസ് എ പോയിന്റ് പോയിന്റിനേക്കാളും അതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് സൈക്ലിക്കൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൈക്ലിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസും ഡിഫെൻസീവ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ന സൈക്ലിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കണോമിക് സൈക്കിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ ബിസിനസ് ഇക്കണോമിക് സൈക്കിൾസ് അത് നാഷണലും ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഇക്കണോമിക് സൈക്കിൾസ് ഉണ്ട് ആ സൈക്കിളിൽ പെട്ടിട്ട് അവരുടെ വാല്യൂ മുകളിലേക്കും ബിസിനസ് വാല്യൂ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള കമ്പനീസിനെയാണ് നമ്മൾ സൈക്ലിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെയാണ് നമ്മൾ സൈക്ലിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർ ആസ് ഡിഫെൻസീവ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോറോ ലെസ് സ്റ്റേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി രീതിയിൽ കളിച്ച് കളിച്ച് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫെൻസീവ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഡിഫെൻസീവ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് മേ ബി യുവർ ആംസ് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് ഇൻഡസ്ട്രി ആംസ് ആൻഡ് അമ്മുനേഷൻസ് അത് എങ്ങനെയൊക്കെ പോയാലും ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും റൈറ്റ് ദൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസേഷൻ ന കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെൻ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസേഷൻ എത്രത്തോളം നമ്മൾ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു ആ കപ്പാസിറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ഈസ് മേ ബി ഹൺഡ്രഡ് ടൺസ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഹൺഡ്രഡ് ടൺസ് എടുക്കുന്നില്ല അതേ അവരൊരു സിക്സ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഇതിൽ കൊണ്ട് നോക്കുന്നു സോ ദാറ്റ് ഓവർ ബേഡൻ ആവാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ന ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദ ആർ ഫോഴ്സ് ടു പുഷ് ദ ലിമിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടോ അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും നല്ലപോലെ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നേച്ചർ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ന ഡിമാൻഡ് തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള ഡിമാൻഡുകളുണ്ട് ഒന്ന് കോസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് നെസസിറ്റി രണ്ടാമത് കുറേ സൈക്ലിക്കൽ ഇൻ നേച്ചർ ആണ് സീസണൽ ഡിമാൻഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അത് ഇപ്പം റെയിൻ കോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൂടുതൽ മേടിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മഴക്കാലം വരണേക്കാളും ജസ്റ്റ് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ റെയിൻ കോട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മഴക്കാലത്തോട് ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ
ഇമാജിൻ പെട്ടെന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് സ്ക്രൂട്ടിനി ഭയങ്കരമായിട്ട് ആക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ദേ സ്ക്രൂട്ടനൈസ് എവ്രി സിംഗിൾ തിങ് അപ്പോൾ സ്ക്രൂട്ടിനി കൂടുന്ന എൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് പതുക്കനെ കുറഞ്ഞു വരും കാരണം എന്താ ഒരു ലൈസൻസ് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഫോർമാലിറ്റീസ് കണ്ടവാനും ഫോർമാലിറ്റീസ് കണ്ടവാനും സ്ക്രൂട്ടിനി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ബിസിനസ് സുഖകരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിന് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ പോളിസി അതായത് ലൈസൻസുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഫോർമാലിറ്റീസ് കൂട്ടി കുറേ സ്ക്രൂട്ടിനി കൂട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ ഒരു പോളിസി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം വേറൊന്നുമല്ല ബിസിനസ്സുകൾക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പോസിറ്റീവ് തിങ് അത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമ്പനീസിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനുകൾ വരെ ബാധിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ടെൻ പോയിൻറ്റ്സ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ഇൻഡസ്ട്രി അനാലിസിസ് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദി കണ്ടെൻറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എനി ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു മെസ്സേജ് മീ ഓൺ മൈ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ താങ